Mi canal es un espacio seguro y quiero que todo el mundo se sienta cómodo. De modo que los admiradores de Jesús G. Maestro, que continuamente vienen a defenderlo, a alabarlo, a decir que ha hecho una importante contribución, curiosamente algunos dicen eh, que hay que respetarlo porque ha escrito miles de páginas y eso es una buena contribución para bien o para mal. Es como si me dicen, no, no, hay que, hay que defender a Stalin porque hizo una gran contribución para mal. De Stalin se podría decir que hizo contribuciones para bien y para mal. Eh, me encanta lo que dice Luis Pancorbo acerca de Mao, que fue, una, fue un hombre con aciertos y errores, unos y otros enormes. El caso es que en, el, eh, en, en la defensa de Jesús G. Maestro no llega ni siquiera a decir que hay que alabarlo por sus enormes aciertos y sus enormes errores, sino simplemente por su enorme obra, porque ha escrito miles de páginas, y eso está muy bien, aunque, aunque sea una aportación para mal. Es bastante contradictorio. Bien, como digo, quiero que todo el mundo se sienta cómodo. Y si alguien viene aquí a agitar la bandera del Jesús G. Maestrismo, pues obviamente habrá que hacerle las cosas lo más parecido posible a su eh, lugar de origen. Es como los conquistadores españoles que se asentaban si venían de la meseta en mesetas, si venían de las montañas en montañas y si venían de las costas en costas. Como en el mundo, en el particular universo de Jesús G. Maestro, no se permitan los comentarios, aquel que demuestre proceder de aquel universo verá borrado su comentario. Simplemente para que se sienta como en casa. Jesús G. Maestro no permite, no solo no permite los comentarios, sino que le dan completamente, completamente igual las opiniones. Si, si en lugar de venirme a mí a decir que Jesús G. Maestro tiene una obra colosal y que ha escrito muchas páginas y que qué puedo, yo, qué puedo oponer yo a esas 3.000 páginas que se compran en una editorial donde prácticamente se ha autoeditado y seguramente habrá pagado por... Por, por, mil, por miles de cajas de, de libros que quiere vender a toda costa y por eso cuando se le hacían objeciones en el tiempo en el que admitía objeciones decía que comprar que, que quien le objetara lo que decía que comprara su libro que, que hiciera una inversión de yo que sé 100 euros para y, y no es el único desde luego no es el único y lo he visto en otros campos en el campo de la física mucha gente que tiene que dar salida a su libro y, y debate y discute así no, ¿yo para qué voy a dar razones? Entonces, entonces ¿para qué empiezas? ¿Para, para, ¿Para qué? Bueno, al final cayó en la, en la irracionalidad de estos debates que al final eh, remiten a termas, a fuentes ocultas, escondidas, y se retiró del debate, lo cual me parece muy coherente y no permite que nadie le diga nada. Porque lo de, sí, sí, eh, yo doy todas las razones en, un, en tres libros que valen 100 euros. Y te tienes que comprar si quieres... Bueno, pues eh, para eso mejor no debatir y, y efectivamente no debate. Como digo, no es que no permita los comentarios. Es que le dan igual. Es que si en lugar de venir a mí a decirme que es un hombre muy importante, que es uno de nuestros mayores intelectuales, le van a él con ese cuento, le importa menos que a mí. Menos todavía que a mí. Así que si a él no le importa, ¿cómo me va? a importar a mí. Él eh, es un catedrático, yo soy un profesor de instituto, eh, los dos tenemos la vida completamente resuelta, no tenemos, que humillar, no tenemos que humillarnos ante nadie, ni tenemos que quedar bien con nadie. Eh, a mí y a él nos dan completamente igual los comentarios eh, que se puedan hacer sobre él o incluso los que se puedan hacer eh, sobre mí. Eh, yo soy sensible a los datos, a las refutaciones basadas en datos o argumentos racionales, más, eh, más allá de la sofística y la heurística gratuita, que eso es una pérdida de tiempo, más allá del rabinismo y el retorcer las leyes, eh, pero los juicios de valor nos dan completamente igual, a él y a mí. Yo no entiendo por qué eh, si su maestro es inmune a los juicios de valor, considera que a mí me van a importar. Yo voy a borrar los comentarios en ese sentido, en el sentido 
de hablar bien de Jesús G. Maestro y hablar mal de mí, al igual que Jesús G. Maestro directamente no los permite. Como digo, no dependemos de nadie, no tenemos que agradar a nadie, eh, estamos en la misma situación, él cobra el doble que yo más lo que tenga por el canal, pero entiendo que al igual que yo no necesitará snifar cocaína en las nalgas de una de una velina o de una mamachicho en la cubierta de un yate eh, los gastos son más o menos los mismos con lo cual la riqueza es, es igual no necesitamos nada estamos ni envidiados ni envidiosos bueno no lo de ni envidiados no porque españa es tan absurda eh, que, que es una nación en la que se envidia incluso lo que no hay ninguna ninguna razón, ni, lo que no tiene ningún sentido lógico envidiar. Aquí se, se envidia todo. Eh, me falta un ojo, joder, qué envidia. Cosas así, es, es, es delirante. En España es imposible permanecer, eh, eh, es, es, es imposible no ser envidiado. Por supuesto que Rafael Sánchez Ferlosio decía que esto era un mito, que en realidad era una excusa que tenían los españoles para, bueno, justificar sus fracasos o dar rienda a cierta eh, manía persecutoria, pero no, Sánchez Ferlosio se equivocaba de medio a medio. Yo he visto, yo he visto envidiar a, 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 escrit a poetas en situación de verdadera indigencia simplemente porque a lo mejor habían participado en, un, en el jurado de un, de un concurso y de hecho Fernando Castro eh, comentando las críticas al arte a los artistas contemporáneos de Villarán y de Adriana Lesper decía pero, pero si, estos, si la mayoría de estos artistas que se supone que engañan a la sociedad y que se enriquecen bestialmente, si no tienen donde caerse muertos, si, si yo he ido a algunos de sus estudios y se me ha caído el alma al suelo, pero la gente los envidia, la gente, la gente los envidia porque en España, ya lo digo, es imposible eh, no ser envidiado incluso por cosas que no tienen ningún sentido que te envidien, pero te las envidian. De todas maneras, entiendo que ni... Eh, Entiendo que sí se puede decir que ni Jesús G. Maestro ni yo eh, somos envidiosos. Envidiados, yo entiendo que, que, hay, que aunque no me parece que haya mucho que envidiar, bueno, sí, una cátedra y tal, sí, con eso ya vale. Con, con, pero por si fuera poco eso, eh, estoy convencido de que Jesús G. Maestro es envidiadísimo. Para mí no... no en fin... No le arriendo la ganancia, no veo sentido, no veo ningún sentido en envidiar a Jesús G. Maestro, pero estoy convencido de que tiene un, una cáfila de. tiene, tiene un, generaciones y generaciones de envidiosos y, y seguramente los tendrá en el futuro. Bueno, como digo, eh, a él no le importa lo que se diga de él. A, a mí menos. Es como las genealogías, que yo, eh, ya son aburridas cuando son de uno. Pues cuando son de los demás, cuando se nos pone a hablar alguien de su familia o de sus hijos, ya es aburrida la familia propia como para encima aguantar la de otra. Ya es aburrido, eh, ya es aburrido que, que hagan juicios de valor sobre nosotros como para que nos lo hagan de otra. A mí que me cuentan, a mí, a mí que me cuentan. Yo solo he hecho algún comentario sobre la inutilidad de la doctrina de de Jesús G. Maestro, sus incoherencias, sus debilidades, etcétera, pero porque me parece importante, por lo que ya he dicho muchas veces, porque como la gente está impresionada por alguien que ataca a los ídolos y les pega patadas y puntillazos, eh, que tenga en cuenta que eso es algo que puede hacer cualquiera, de hecho lo exponía al tratar sobre, sobre los muchos enemigos de la izquierda tribalista, Cualquiera puede, puede parecer un genio al lado de Biden, cualquiera puede parecer un genio al lado de Errejón y sus flujos y, y reflujos. Está bien, está bien encontrar a gente que, eh, que ataque ídolos como los que ataca Jesús Maestro, pero que hay que aportar algo propio. Y esa, esos miles de páginas eh, que por supuesto ni he comprado ni he leído, si se parecen a los resúmenes verbales que hace Jesús Maestro no tiene ningún valor. Y si no se parece, ¿para qué hace esos resúmenes verbales? 
es que tienes que leer... No, vamos a ver. Eh, si el filósofo habla, tiene que condensar todo lo que sabe de manera correcta en su discurso. Si no es capaz de hacerlo, ya dice bastante en su contra. Y si lo que predica, si la doctrina exotérica no se parece a la esotérica, y no solo no se parece, sino que la contradice y es algo que no tiene nada que ver, ¿para qué predica a las masas? ¿Qué, qué oscuro fin hay ahí? No, por supuesto que no me voy a comprar es, esos 3.000 páginas. De, eh, no me voy a comprar esa, esos tres volúmenes de, de miles de páginas que parecen la gramática de la academia porque las exposiciones orales que hace en el ágora en los acroaterios filosóficos me dicen que no tiene ningún interés claro, yo hablo de lo que de lo que él explica que eso ofende mucho a, a sus admiradores porque todo el mundo tiene admiradores y todo el mundo tiene seguidores pues bueno, yo Voy a hacer que se sientan como en casa, no dejándoles hablar, como hace su maestro. Y borrando sus comentarios. Porque, eh, al igual que hizo Reinaldo Arenas con un profesor que le estaba alabando el régimen de Castro, en una cena, en una cena de, de, de gala, de, de gran lujo, eh, bueno, hago lo mismo. Eh, si usted estuviera en el canal de Jesús G. Maestro, no podría estar haciendo este comentario. Reinaldo Arenas se levantó, cogió el plato... ...del profesor que tanto alababa el castrismo... ...lo tiró al suelo y le dijo... ...pues si usted alaba tanto a Fidel Castro... Y, a la ...y al comunismo en la isla de Cuba... ...que sepa que si estuviera allí... ...si viviera allí, si fuera un cubano... ...debajo del régimen socialista... ...no podría tener una comida como esta... ...así que yo le hago el favor... ...de, de acercarlo a Fidel Castro... ...al igual que yo le hago el favor... ...a quien sea admirador... ...de Jesús G. Maestro... ...de acercarlo a su maestro... ...y de no dejarle hablar como hace... El maestro.